السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پرفیومز کا بے تہاشا استعمال کرتے ہیں لیکن ان پرفیومز کے بارے میں ایک راز ایسا ہے جسے جان کر آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پرفیومز میں کس جانور کا فضلہ شامل ہوتا ہے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پرفیومز کے اندر کس جانور کا فضلہ شامل کیا جاتا ہے جس سے ہمارے پرفیومز کے اندر خوشبو پیدا کی جاتی ہے یہ بات سننے میں تو نہایت حیرت انگیز ہے لیکن آپ کو شاید علم نہیں کہ ویل مچلی کا فضلہ ایک نہایت قیمتی شے سمجھا جاتا ہے ویل مچلی کی ایک قسم اسپرم ویل کا فضلہ جسے ایمبرگرز کہا جاتا ہے خاصا قیمتی سمجھا جاتا ہے ویل کے جسم سے نکلنے کے کچھ عرصے بعد یہ ایک چٹانی ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے ایک گرام کی مالیت چاندی کی مالیت کے تیس گناہ زیادہ ہوتی ہے اس مادے کی طلب خوشبوجات کی سنت میں بے تہاشا ہے اور یہاں پر یہ خاصے مہنگے داموں پر خریدہ اور بیچا جاتا ہے ہے وجہ اس کی خوشبو ہے جو پرفیومز کو دیر پا بنا دیتی ہے ماہرین کے مطابق برائے راس ویل کے جسم سے نکلنے والا فضلہ کار آمد نہیں ہوتا یہ ویل کے جسم سے نکلنے کے بعد کافی عرصے تک سمندر میں رہتا ہے جس کے بعد اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی یہ ہمارے کام آ سکتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ ایمبرگرز بڑھنے والا فضلہ صرف ایک فیصد اس پرم ویلز کے جسم سے خارج ہوتا ہے ماہرین اس کی وجہ جاننے سے قاصر ہیں کہ وہ کیا عوامل ہیں جو کسی ویل کے فضلے کو خاص بنا دیتا ہے اسی کامیابی کی بدولت یہ مادہ خاصا بیش قیمت ہے اور اس کا ملنا کسی حد تک مشکل بھی ہے اس پرم ویلز پر پندرہ سال تحقیق کرنے والے ایک کینیڈین ماہر ڈاکٹر شین گرو کا کہنا ہے کہ اپنی تحقیق کے پندرہ سالوں میں وہ ایک بھار بھی ایمبرگرز کو نہیں دیکھ پائے البتہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ساحل پر جانے والے افراد کو بغیر کسی محنت کے یہ شے مل جاتی ہے کچھ عرصے قبل آسٹریلیا میں ساحل پر جانے والے ایک جوڑے کو ایمبرگرز کا تھرٹی ٹو پاؤنڈ وزنی ٹکڑا ملا بعد ازا اس کی مالیت کا اندازہ تین لاکھ ڈالرز تک لگایا گیا گویا اس خوش قسمت جوڑے کی لوٹری نکل آئی تھی دوسری جانب امریکہ میں ایمبر گرز کی خرید و فروخت حتیٰ کے اسے جمع کرنا بھی غیر قانونی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پرم ویلز کو مادومی کے خطرے کا شکار جانوروں کی فیرس میں شامل کر لیا گیا ہے ماہرین کے مطابق چند دہائیوں قبل تک ہمارے سمندروں میں لاکھوں اس پرم ویلز موجود تھی تاہم اب ان کا صرف پانچواں حصہ ہی بچا ہے گو کے ایمبر گرز کو حاصل کرنے کے لیے کسی ویل کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا پھر بھی ماہرین کا خیال ہے کہ خطرے کا شکار ایک جانور کی کسی شے کے خرید و فروخت کرنا اخلاقی طور پر غلط ہے تو ہمارے پرفیومز کے اندر جو خوشب پائی جاتی ہے وہ ایک قسم کی ویل جسے ہم اسپرم ویل بھی کہتے ہیں اس کا ایک فضلہ اس کی ایک شے ہے جسے ہم ایمبر گرز بھی کہتے ہیں اس کو پرفیومز کے اندر ملانے سے اس کے اندر خوشبو بھی ہو جاتی ہے اور وہ خوشبو بہت زیادہ دیر تک رہنے کے لیے بھی اس ایمبر گرز کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس پرم ویل کے اندر پایا جاتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جرنل نالج سے ریلیٹڈ جو کہ آپ کو آگے جا کے کام آنے والی ہیں اور جرنل نالج تو ہر کسی کو آنی چاہیے کہ جو بیسک سی چیزیں وہ کس طرح سے بنی ہیں اور وہ کیسے بنتی ہیں 
एजुकेशनल वीडियोस के साथ अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आप मुझे बताएं कि हम ऐसी वीडियोस आगे जाके बनाएं या ना बनाएं जो आपकी राय होगी उसी राय के मुताबिक हम चलेंगे और मज़ीद आपके लिए एजुकेशनल प्लस जनरल नॉलेज की जो वीडियोज़ हैं टैक्स से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस जो आप स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है वो हम आगे बनाते जाएंगे लेकिन आपके कमेंट में राय के बाद और दूसरा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जनरल नॉलेज किसी दूसरों को भी पता चल सके और उनको ये मालूम हो जाए बेसिक सी चीज़ जो कि हम सभी यूज़ करते हैं परफ्यूम्स को अपने घरों के अंदर तो ये मालूम हो जाए इसको व्हाट्सएप पर शेयर करें फेसबुक पर शेयर करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अल्लाफ़ दोस्तों पाकिस्तान जिंदाबाद